हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब सीक्वेंसिंग और इस वीडियो में हम जॉब सीक्वेंसिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स इवन आपकी प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे तो स्टार्ट करें जॉब सिक्वेंसिंग से नेक्स्ट ग्रीडी अप्रोच है हमारे पास और इसको मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है मतलब ये जॉब सीक्वेंसिंग की एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या इसको मैं आपको एक न्यूमेरिकल से ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जैसे हमने नैप सेक प्रॉब्लम डिस्कस की थी सेम उसी तरीके से हमारे पास यहां पे फोर जॉब्स हैं J1, J2, J3, J4 और हर एक जॉब के साथ दो पैरामीटर्स हैं प्रॉफिट एंड डेडलाइन तो एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि हमारे पास लाइक यू आर वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके पास चार जॉब्स हैं या चार सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डेवलप करने हैं और हरेक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दो पैरामीटर्स आपको गिवन है एक उस सॉफ्टवेयर को बनाने की प्रॉफिट मतलब बनाने के बाद उसका क्या प्रॉफिट आपको मिलेगा और उसकी डेडलाइन डेडलाइन मतलब कि ये सॉफ्टवेयर कब तक कंप्लीट होना चाहिए या ये जॉब कब तक कंप्लीट होनी चाहिए तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस इसमें कुछ एजम्पन्स हैं एजम्पन्स कैसी सबसे पहली एजम्पन है कि वी आर वर्किंग ऑन अ यूनि प्रोसेसर सिस्टम मतलब हमारे पास जो सिस्टम है या हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो एक है अदरवाइज आप ये भी तो कह सकते हो कि चार सॉफ्टवेयर इंजीनियर लो चारों को एक एक जॉब दे दो काम हो जाएगा नहीं हमारे पास यूनि प्रोसेसर सिस्टम है मतलब एक ही हमारे पास प्रोसेसर है या एक ही बंदा है जो ये काम कर रहा है तो मेरे को उन चारों को ही मतलब ये सारी चारों जॉब मेरे को एक बंदे को ही देनी है दूसरा यहां पर क्या है प्रियम्शन अलाउड नहीं है मतलब नो प्रियम्शन नो प्रियम्शन का मतलब क्या है कि अगर एक जॉब स्टार्ट हो गई तो वो जॉब पूरी की पूरी कंप्लीट होगी बीच में से आप ऐसे नहीं कह सकते कि आधी जॉब के बाद मैं किसी और जॉब को कर रहा हूं नहीं आपकी पूरी जॉब कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप इन्हें एक बार स्टार्ट कर दी और तीसरा यहां पर क्या है एवरी जॉब विल टेक वन यूनिट ऑफ टाइम मतलब हर एक जॉब को एग्जीक्यूट करने में या एग्जीक्यूट होने में एक यूनिट ऑफ टाइम लगेगा और यहां पे ड्यूरेशन मतलब कितनी है हर एक जॉब की वन अब आप इसको वन मंथ ले लो वन डे ले लो लेट्स टेक इट वन मंथ मतलब हर एक जॉब को कंप्लीट करने में एक मंथ का टाइम लगेगा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम जॉब्स को शेड्यूल करना है कैसे इनको सिक्वेंसिंग में डालना है ताकि मेरे को प्रॉफिट क्या मिले मैक्सिमम प्रॉफिट मिले क्योंकि हम अप्रोचेस कौन सी यूज कर रहे हैं ग्रीडी टेक्निक तो ग्रीडी टेक्निक क्या कहती है कि मेरे पास प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए मतलब मेरे को ऑप्टिमल आंसर चाहिए बेस्ट आंसर यहां पे चाहिए तो हम कैसे करते हैं इसको सबसे पहले हम बनाते हैं गैंड चार्ट और गैंड चार्ट में हमारे पास क्या है कितनी डेडलाइन है देखो मैक्सिमम डेडलाइन कितनी है टू यहां पर इसकी मैक्सिमम डेडलाइन कितनी है इस क्वेश्चन में टू डेडलाइन है तो यानी मेरे पास दो महीने हैं अगर मैं इसको महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे पास दो महीने हैं जीरो से वन वन से टू मतलब ये फर्स्ट मंथ ये सेकंड मंथ अब यहां पे डेडलाइन का मतलब क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आपको डेडलाइन का मतलब समझ आ गया तो आपको पूरी प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ जाएगी तो यहां पर डेडलाइन टू का मतलब क्या है कि इस पूरी जॉब को कंप्लीट करने में दो महीने लगेंगे नहीं ये होती है ड्यूरेशन यहां पे हमें क्या दिया डेडलाइन डेडलाइन का मतलब दो क्या है कि इस जॉब को मैं फर्स्ट मंथ में भी चला सकता हूं मतलब फर्स्ट मंथ में भी इसको शेड्यूल करके कंप्लीट कर सकता हूं या फिर इसको मैं सेकंड में भी कंप्लीट कर सकता हूं क्योंकि हरेक जॉब की ड्यूरेशन कितनी है वन मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक जॉब कितना टाइम लेगी एक महीना तो मैं अगर इसको चलाना चाहूं या मैं इसको अगर शेड्यूल करना चाहूं तो मैं इसको पहले मंथ में भी कर सकता हूं दूसरे मंथ में भी कर सकता हूं लेकिन अगर मैं जे की बात करूं तो जे का वन है जे की डेडलाइन मतलब वन है मतलब इट हैज टू बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट मंथ वन के बाद आप इसको नहीं कर सकते J3 2 2 का मतलब क्या है कि आप इसको यहां पे भी डाल सकते हो फर्स्ट मंथ में भी कर सकते हो सेकंड में भी कर सकते हो अगर आप सेकंड में करते हो तो वन से टू में ये कंप्लीट हो जाएगी अगर यहां पे करते हो तो मतलब फर्स्ट मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगी ऐसी J4 की डेडलाइन वन वन मतलब इट हैज टू बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट मंथ ओनली क्योंकि आपके जो एस डॉक्यूमेंट है उसमें यह साइंड है कि यार इसकी डेडलाइन अगर वन है तो वन का मतलब है ये पहले महीने में ही कंप्लीट होनी 
चाहिए अगर दो है तो मतलब ये पहले में भी हो सकती है दूसरे में भी हो सकती है तो कहने का मतलब क्या है कि दो महीने तक ये कंप्लीट होनी चाहिए तो चाहे मैं इसको पहले महीने में कर दूं या दूसरे में कर दूं इस तरीके से जो है वो डेडलाइन का मतलब है अब हम प्रॉफिट को देख रहे हैं मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कौन दे रहा है मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है मेरे को जे वन तो जे वन को मैंने सबसे पहले शेड्यूल कर दिया कर सकते हैं यस दो महीने है आप पहले महीने में भी कर सकते हो या दूसरे महीने में भी कर सकते हो तो मैंने पहले महीने में ही जे को एग्जीक्यूट कर दिया मतलब इसको मैंने पूरा फिनिश कर दिया तो मेरे को डेडलाइन जो है वो यहां पे वन में मैंने कंप्लीट कर दिया और प्रॉफिट मेरे को कितना मिला फिफ्टी प्रॉफिट मेरे को मिल गया अब नेक्स्ट महीने में मैं कौन सी जॉब चला सकता हूं नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट देखो नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट है जे फोर का ट्वेंटी फाइव बट क्या मैं जे फोर यहां पर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता रीजन उसका क्या है जे फोर हैज टू बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट मंथ लेकिन फर्स्ट मंथ तो निकल गया अब तो सेकेंड मंथ चल रहा है तो सेकेंड मंथ में जे फोर नहीं लिखा जा सकता तो यानी मेरे पास ऑप्शन कौन सी बची है J3 की क्योंकि J2 भी नहीं लिखा जा सकता सिर्फ J3 की डेडलाइन कितनी है दो तो यानी इसको मैं सेकंड मंथ में शेड्यूल कर सकता हूं तो J3 को अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो कितना प्रॉफिट मिला मेरे को 10 तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 60 नाउ द पॉइंट इज इज इट द ऑप्टीमल आंसर मतलब क्या यह बेस्ट आंसर है मैक्सिमम प्रॉफिट है नहीं ये मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है उसका तरीका है गैंड चार्ट बनाओ जीरो वन टू सबसे मैक्सिमम जॉब मतलब जिसका प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम हो उसको उठा लो तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखो किसका है जे वन का लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है या एल्गोरिदम क्या कहता है कि जे को पहले स्लॉट में मत लिखो जेवन को जितना दूर हो सके उतना लिखो दूर का मतलब क्या है जितनी इसकी डेडलाइन है उस डेडलाइन के बिल्कुल पास लिखो तो देखो इसको डेडलाइन है टू लेकिन यहां पे मत लिखो अगर यहां पे लिखोगे तो नेक्स्ट जॉब्स के लिए प्रॉब्लम होगी तो जितना दूर हो सके उतना लिखो मतलब अगर इसकी लेट से डेडलाइन होती पांच तो मैं इसको कहां पे लिखता फिफ्थ स्लॉट में इसको लिखता अगर इसकी डेडलाइन होती टेन तो मैं टेन स्लॉट में लिखता लेकिन जितना दूर का मतलब ये नहीं है कि जो इसकी डेडलाइन है आप उससे भी पीछे लिख रहे हो नहीं जिस जो भी इसकी डेडलाइन है उस वाले स्लॉट में इसको लिखो जितना दूर हो सके तो यहां पर मैं जे को लिख देता हूं मतलब मैंने सेकंड स्लॉट में इसको लिख दिया अब नेक्स्ट मैक्सिमम कौन सा है नेक्स्ट मैक्सिमम है जे फोर जे फोर को मैं जितना दूर हो सके लेकिन यहां पे देखो एक ही स्लॉट है और ऑब्वियसली इसकी डेडलाइन भी वन है तो मैं जे फोर को यहां पे लिख दूंगा तो जे फोर को यहां पे लिखा प्रॉफिट मिला ट्वेंटी फाइव जे वन से प्रॉफिट मिला मेरे को फिफ्टी वट इज द टोटल प्रॉफिट सेवेंटी फाइव विच इज द मैक्सिम वैल्यू तो यहां पे ऑप्टिमल आंसर मेरे को क्या मिल रहा है सेवेंटी फाइव तो आपको बस इसी तरीके से जो है ये एल्गोरिदम फॉलो करना है तो जितना दूर हो सके मतलब डेडलाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना दूर हो सके लिखो ताकि आपका जो आंसर है वो ऑप्टिमल आए मैक्सिम वैल्यू आपको मिले तो यही है इसका एल्गोरिदम है Arrange all the jobs in the decreasing order of the profit. जो भी profit है उसको आप decreasing order में सबसे पहले लिख दो तो देखो इसको करने में मेरे को कितना time लगेगा n log n. n log n. जितने भी मेरे पास number of jobs है let's say number of jobs अगर n है तो n jobs को sort करने में decreasing order में n log n time. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं For each job m i. Let's say मेरे पास number of jobs अगर m है तो मैं क्या कर रहा हूं पहली job को उठा रहा हूं और उस job को मैं कहां पे डाल रहा हूं फर्स्ट स्लॉट में नहीं नैप सैक में हम क्या करते हैं उसको तुरंत डाल देते हैं बैग के अंदर लेकिन यहां पे आप तुरंत नहीं डाल रहे जितना दूर हो सके दूर का मतलब क्या है वी आर अप्लाइंग द लीनियर सर्च यहां पे हम लीनियर सर्च लगा रहे हैं और फाइंडिंग द पर्टिकुलर स्लॉट मतलब अगर मेरा यहां पर गैंड चार्ट में नंबर ऑफ स्लॉट सेलेक्ट से बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ स्लॉट सेलेक्ट से मेरे पास एन है तो मैं क्या कर रहा हूं लीनियर सर्च लगा रहा हूं बेस्ड ऑन वट एवर दी डेडलाइन जो भी मेरी डेडलाइन है उस डेडलाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग में जितना दूर हो सके वहां पे उस जॉब को लिखूंगा तो ये चीज मैं कितने टाइम कर रहा हूं ये चीज मैं कर रहा हूं जितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं तो यहां पे अगर लेट्स से मेरे पास जो मैक्सिमम डेडलाइन अगर एन है मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम एरे का साइज या मैक्सिमम मेरे पास जो गैंड चार्ट है उसका साइज लेट से अगर एन है और नंबर ऑफ जॉब्स लेट से मेरी एम है तो टोटल टाइम कितना होगा हरेक जॉब के लिए आप एम टाइम लीनियर सर्च कर रहे हो या नेक्स्ट टाइम आप एन माइनस वन करोगे एन माइनस टू करोगे या फिर आप हो सकता है कि टोटल जो ऑन एन एवरेज आप एन टाइम सर्च कर रहे हो तो टोटल टाइम विल बी एम इंटू एन तो यहां पे कितना टाइम हो गया एम इंटू एन और अगर लेट से कि मेरी डेडलाइन और जॉब्स इक्वल नंबर है ऑन एन एवरेज ऑल इक्वल नहीं होता क्योंकि अगर आपकी जॉब्स 
और अगर आपका यहां पे नंबर ऑफ जॉब्स और अगर आपकी डेडलाइन इक्वल होगी तब तो ऑब्वियसली आप हर एक जॉब को ही चला सकते हो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता बट कहीं ना कहीं जो है नंबर ऑफ जॉब्स और ये हमारे पास क्या होती है अगर लार्ज नंबर है तो कहीं ना कहीं अगर वो इक्वल है तो आप इसको एन स्क्वेयर भी लिख सकते हो तो कई बार यहां पे अगर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ जॉब इक्वल है तो मैक्सिमम कहां तक जाएगी ये एन स्क्र तक मैक्सिमम जाएगी अपर बाउंड जो है वो एन स्क्र तो देखो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है एन स्क्र सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्र तो यहां पे इस तरीके से जो है वो आपको जॉब शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी या इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में भी तो आपको ये एल्गोरिदम फॉलो करना है थैंक यू